ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஆறு மாத குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ஃபுட் என்னென்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் வந்துட்டு எல்லோரும் கிளியராக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கேட்டதுனால நான் இன்னொரு தடவை இதை அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ராகி கூழ் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ராகி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு தடவை உடனே வாஷ் பண்ணிவிடுங்க ஊற வைக்கக்கூடாது உடனே நல்லா மிக்ஸ் கழுவி வாஷ் பண்ணிடணும் அதை இப்போ நீங்கள் இதை மார்னிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நைட்டே வந்துட்டு இதை ஊற வச்சிடணும் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இதை இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஊற வச்சிடலாம் ஊற வைக்கும் போது நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஊற வச்சிங்கன்னா காலையில் அந்த தண்ணி கொஞ்சம் ஸ்மெல்லாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஓப்பனாக ஊற வைக்கணும் நான் வந்துட்டு ஜெல்லடை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு எதுலையாவது கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக பூச்சிகள்லாம் போகாத அளவுக்கு நீ எதுலையாவது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் குறைஞ்சபட்சம் எட்டு மணி நேரம் மாதிரி இதை ஊற வைக்கணும் நீங்கள் நல்லா எந்த ப்ரிப்ரேஷனுமே உப்பு சக்கரை சேர்க்க வேணாம் குழந்தைங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் தெரியாது நம்மளே இப்போ பழக்கப்படுத்த வேண்டாம் ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் தான் உப்பு சக்கரைலாம் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ இதை நல்லா அரைச்சிட்டு காலையில் அதே தண்ணியில் தான் அரைக்கணும் எதில் ஊற வச்சிங்களோ அதில் சத்து இருக்குது அந்த தண்ணியில் நல்லா ஒரு மூணு தடவை ராகி அரைக்கிறீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அரைச்சி இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் கடைசியில் ராகி வந்துட்டு வெறும் அந்த தோல் மட்டும்தான் இருக்கும் நல்லாவே அரைப்பட்டுருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் அந்த லிக்விட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு பேனில் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு இதை வேக வைக்க போகிறோம் சூடாக இருக்க பேனில் ஊற்றிடாதீங்க உடனே கட்டிடும் முதல்ல பேனில் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சூடு பண்ணணும் எப்போ இது ஃபுல்லாகவே லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் பண்ணணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கூட கட்டிடும் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஒரு நிமிஷம் கிளறாமல் விட்டால் கூட அது வந்துட்டு ராகி வந்துட்டு கட்டி கட்டியே ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அது கொடுக்க முடியாது குழந்தைங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இதை நல்லா தொடர்ச்சியாக கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் க்ரீமியாக இப்படி சர்லாக் மாதிரி வந்துடுச்சு கொஞ்சம் ரொம்ப திக்காயிடுச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக கண்டிப்பாக அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடணும் இல்லைனா குழந்தைங்களுக்குலாம் வயிற்று வழி வந்துடும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் கண்டிப்பாக இதை வேகணும் அதுக்கு மேலே வத்துற வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணால் வேக விட்டுக்கலாம் பொதுவாக ராகி வந்துட்டு உடனே வந்துட்டு வத்திடும் இறுகிடும் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றினாலும் அது இறுகி திக்காயிடும் ஸோ இதுதான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிற ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டாக இருக்கணும் இது வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தி ஆக்சுவலாக சம்மர் டைமில் ராகி கண்டிப்பாக நிறையாவே கொடுக்கலாம் வின்டர் டைம் இருக்கும்போது சில குழந்தைங்களுக்கு ஒத்துக்கும் சில குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆப்பிள் ப்யூரி எப்படி செய்கிறோன்னு பார்க்க போகிறோம் குழந்தைங்களுக்கு முதல்ல ஒரு அரை ஆப்பிள் போதும் ஆறு மாதம் குழந்த ஒரு அரை ஆப்பிள் தான் சாப்பிடும் ஒரு ஹாஃப் ஆப்பிள் எடுத்துக்கோங்க நல்லா கழுவி கொட்டையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை தோலோடு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஏன்னா தோலில் நிறைய சத்து இருக்குது தோல் எடுத்துகிட்டு வேக வைக்கக்கூடாது சில பேர் ஆப்பிள் அப்படியே அரைச்சி கொடுப்பீங்க அப்படியும் கொடுக்கக்கூடாது ஜீர்ணம் ஆகாது ஆறு மாதம் குழந்தைன்றப்போ நம்ம கண்டிப்பாக தோ இந்த மாதிரி ஸ்டீம் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் தண்ணியில் அதே மாதிரி அப்படியே போட்டுறாதீங்க அதுவும் தப்பு ஆப்பிள் ச சத்தெல்லாம் தண்ணியிலே போயிடும் ஆவியில் தான் வேக வைக்கணும் ஒரு ஹாஃப் ஆப்பிள் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி அது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்துட்டு இட்லி தட்டிலையோ எதுலையோ வேக வச்சுக்கலாம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஆப்பிள் வந்துட்டு சாஃப்ட் ஆகிடும் கலரே சேஞ்ச் ஆகிடும் நல்லா லைட் எல்லோ கலரில் அந்த மாதிரி வந்துடும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் அந்த டைமில் நீங்கள் இதை இறக்கி அந்த தோல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிருக்கலாம் நல்லா வெந்துச்சுன்னா க இப்படி எடுத்தால் ஈஸியாக வந்துடும் ஸ்பூனில் தோல் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் இப்போ இந்த அரை ஆப்பிளை வந்துட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு கொடுக்கணும் இனிஷியலாக வந்துட்டு எதுவுமே கொஞ்சம் ஹார்ட் பார்ட்டிக்கலோ இல்லை கொஞ்சம் கடிக்கிற மாதிரி கொடுத்தாலும் அதுங்களுக்கு தொண்டையில் மாட்டிக்கும் அதனால் எதுனாலும் நல்லா நைஸாக அரைச்சி தான் ஆறு மாதத்தில் கொடுக்கணும் வேணும்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இனிஷியலாக வந்துட்டு குழந்தைங்க முழுக கஷ்டப்படும் கொமட்டுற மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க அதை பார்த்து பயப்பட
வாழைக்கா பவுடர் வச்சு எப்படி ஒரு செர்லாக் மாதிரி செய்யலான்றத பார்க்க போகிறோம் இது வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் தரும் பாடிக்கு கேரளாலெலாம் இது தான் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு நிறையா கொடுப்பாங்க இது வந்துட்டு நேந்திரம் பழத்தில் வந்துட்டு காயில் நேந்திரம் காயில் காய வச்சு இந்த மாதிரி பவுடர் செஞ்சுருக்காங்க இது ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு கடாயில் எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு அரை கிளாஸ்னு கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்டியெல்லாம் முதல்ல இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணக்கூடாது நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எந்த ஒரு கட்டி வந்துடக்கூடாது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதை நீங்கள் குக் பண்ண போகிறீங்க இப்போ நம்ம இதை லோ ஃப்ளேமில் அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ண போகிறோம் இதுவும் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா கட்டி ஆகிடும் நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்போ லைட் எல்லோ கலரில் இருக்குது இந்த இந்த மிக்சர் ஆனால் வந்துட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இருந்தேன் ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்துட்டு இது நல்லா குக் ஆகிடும் இதுவும் நல்லா க சர்லாக் மாதிரி கொஞ்சம் கட்டியாக தான் இருக்கும் இது கொஞ்சம் முழுங்க கஷ்டப்படுவாங்க கொஞ்சம் நிறையா தண்ணி ஆட் பண்ணி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த பவுடர் வந்துட்டு இங்கே எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கிது இது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது எங்கே வாங்குறதுன்னு இது இங்கே எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கிது ரா பெனானா பவுடர்னு சொல்லி கேளுங்க இது க கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் இது வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள் இது வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வெயிட் கெயின் ஃபுட்டாகவும் இருக்கும் இது அதே மாதிரி போன் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும் இப்போது வள இப்போ அவங்க போன்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெஜைலாக இருக்கும் அதுக்கு வந்துட்டு இது நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது இது முடிஞ்ச வரைக்கும் டெய்லியுமே கொடுக்கலாம் நான் என் குழந்தைக்கு இதை டெய்லி கொடுத்துட்டு வந்தேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேருந்து கடைசியில் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆறு மாதத்துலேருந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் அளவு கொடுக்கலாம் நான் இந்த இந்த பனானா பவுடர் மிக்சரில் வந்துட்டு நான் நெய் ஆட் பண்ணி கொடுப்பேன் ஸோ கடைசியாக நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கரெக்டான பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நெய் ஆட் பண்ணுங்கள் நெய் அந்த சூட்டுலேயே உருகிடும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை குழந்தைங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுங்கள் இது எல்லா கிளைமேட்லேயும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஏற்றது இது ஒருவேளை குழந்தைங்களுக்கு இது டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கல சில குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டேதுங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு நேந்திரம் பழத்தை கூட ஸ்டீம் பண்ணி ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வரலாம் அதுவும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஆப்ஷன் தான் இப்போ அடுத்தது நம்ம கேரட் பியூரி பார்க்க போகிறோம் ஆறு மாதம் குழந்தைனா ஒரு கேரட் அளவு எடுத்துக்கலாம் நல்லா தோல் செய்விட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக வந்துட்டு இதில் நடுவில் வந்துட்டு சென்டர் பார்ட் இருக்குள்ள கேரட்டில் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் அது குழந்தைங்க கொடுக்கக்கூடாது அது ஏன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க போன வீடியோவில் அது பேர் ஜைலம் ஆக்சுவலாக அது என்னென்னா டைஜஷன் ஆக ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஆறு மாதம் குழந்தைங்களுக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரொம்பவே வீக் தான் அதனால தான் நம்ம பார்த்து பார்த்து இப்படி கொடுக்குறோம் இதில் வந்துட்டு இந்த சென்டர் பார்ட் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணாமல் கொடுத்தீங்கன்னா ஜீரண பிரச்சனைலாம் வரும் அதனால் இதை இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு அந்த நடுவில் ஹார்டாக இருக்கும் கேரட்டில் அந்த சப்டன்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஜைலம் வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மீதி கேரட்டில் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பே படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் அதை மட்டும் தனியாக எடுத்துடுறேன் அதை நீங்கள் வேக வச்சாலுமே அது வந்துட்டு கொஞ்சம் நார் நாராக இருக்க மாதிரி இருக்கும் கேரட்டில் நே நேச்சுரலாகவே ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் அதனால் இதை வேக வச்சு கொடுத்தோன்னே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இது ஒரு மத்தியான டைம் அந்த மாதிரி கொடுங்க எந்த ஃபுட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தாலும் ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த ஃபுட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு புது ஃபுட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் எந்த ஃபுட்டு குழந்தைங்களுக்கு அலர்ஜி ஆகுதுன்னு தெரியும் ஜென்ரலாக இந்த ரூல் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு எந்த ஃபுட்டு புதுசாக கொடுக்குறீங்கனாலும் அது ஒரு மூணு நாளைக்கு தொடர்ச்சியாக கொடுங்க கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு செட் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த புது ஃபுட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இதை குக்கரில் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க ஒரு கேரட்க்கு ஒரு கிளாஸ்னு கணக்கு வச்சுக்கோங்க இதுலேயும் உப்பு காரம் எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் குக்கரில் போட்டு நல்லா ஒரு அஞ்சு விசிலுக்கு வந்துட்டு வேக வச்சுக்கோங்க வேக வ
எல்லாமே நல்லா அரைச்சி கொடுங்க இல்லைனா வந்துட்டு ஏதாவது கொஞ்சம் தட்டுப்படுற மாதிரி இருந்தாலும் குழந்தைங்க சாப்பிட பிடிக்காது இனிஷியலாக வந்துட்டு ஆறு மாதத்தில் நல்லா ஸ்மூத்தாக கிரைண்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க இது ஸோ இப்போ நான் இதை ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சுட்டேன் அஞ்சு விசில் நல்லா வரட்டும் ஹை ஃப்ளேம்லே வச்சுக்கோங்க அஞ்சு விசில் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்துட்டு அரைச்சிக்கலாம் கேரட் முதல்ல போட்டு அரைச்சிக்கோங்க அப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஊற்றி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்துட்டு பேபி ஸ்கின் டோனுக்கு ரொம்பவே நல்லது நல்லா அவங்க ஸ்கின் டெக்ச்சரை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதே மாதிரி விட்டமின் ஏ அண்ட் சி இதில் நிறையா இருக்குது ஆறு மாதத்துலேயே நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொடுக்க பழகிறது நல்லது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தால் பியூரி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு எந்த தால் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு இனிஷியலாக வந்துட்டு கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனை அதெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னா நம்ம மூங் தால் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா தூர் தால் எடுத்துக்கலாம் அதாவது துவரம் பருப்பு இல்லை பச்சை பருப்பு எதாவது எடுத்துக்கோங்க துவரம் பருப்பு கொஞ்சம் வந்துட்டு வயிறு உப்புன மாதிரி தான் தெரியும் அதனால் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் நான் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் கொடுப்பேன் இல்லை ஒரே தால் கொடுக்க மாட்டேன் ஒரு நாள் வந்துட்டு துவரம் பருப்பு கொடுத்தா ஒரு நாள் வந்துட்டு சிறு பயிர் கொடுப்போம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் குக்கரில் வேக வைக்கும் போது ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கணும் இப்போ முதல்ல இதை நல்லா மிக் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு தடவை நல்லா அலசிட்டு இதை ஊத் கழுவி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி குக்கரில் வேக வச்சிடலாம் வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பூண்டு போட்டுக்கணும் பூண்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு கே இது வயிற்று வலி வராமல் பார்க்கும் சீரகம் நல்லா ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு இதில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க குக்கரை மூடி நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு விசில் இதுக்கோ வேக வச்சுருங்க வெந்த உடனே அப்படியே எடுத்து மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி கொடுத்துட வேண்டியதான் இது கூட நீங்கள் அடிஷ்னலாக சாதத்து கூடியும் அது கொடுக்கலாம் நல்லா அரைச்ச சாதத்து கூட இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் பருப்புன்றதுனால இதில் நெய் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் வாசனையும் டேஸ்ட்டும் அதனால் கடைசியாக வந்துட்டு கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வெந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நெய் சேர்த்தே அரைச்சிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ